लहरी ग హాయ్ అశ్విని వెల్కమ్ ఎలా ఉన్నారు థాంక్ యూ బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం మజిల్ క్రామ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో ఈ 2 డేస్ కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాము సో మెగ్నీషియం డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అలాగే నిన్న ఎపిసోడ్ లో మనం రావడానికి కల కారణాలు ఏంటి అని తెలుసుకున్నాం సో ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి మీరు మాకు అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తారో కూడా చెప్పండి షూర్ ఈ రోజు బనానా అండ్ ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ అండి వా ఐస్ క్రీమ్ yes ఓకే ఐస్ క్రీమ్ చేసుకున్నాము So uh, first the procedure start चेस कुनामु then me questions ऐ मिन्ना यो आड़गे से इंडी आंसर चेस था। Okay okay. Banana almond milk ice cream का वाल्स इन ingredients ऐ नेट चोद दाम। Banana almond milk ice cream का वाल्स ना पदार्थ डालो। गड्डे के अतिना आरेट पन्ने मुक्कलो। गड्डे के अतिना almond milk, chocolate syrup, chocolate chip, nuts. Banana almond milk ice cream का वाल्स ने ingredients चोस अंक दानी मरे तैयारी विधान अलग वेल पोदा। So लहरी गरु first change है याले। मुझे मन इध चाल ईजी अंडी मन इंग्रीडेंट्स ऐस क्रीम की ब्लैंड इंग्रीडेंट्स अभी आलरे अंदर अट्लीस्ट सम आफ् द इंग्रीडेंट्स मैं फ्रीज से मुझे अरटपंडको कटेको फ्रीजर पे ओके सो पड़ पड़ग पे तरवा कटा की पील कटे कष्ट सो मुदे पैन स्की दाँ मुखल सेको तरह जिप्ला बैग फ्रीजर फ्रीजर और एदना एयर टाइट बॉक्स वैसा पटेको अभी पेको अभी ब्लैंडर के ऐडकना ब्लैंड फस्ट नैक्स्ट इधे दींट मन आलम मिल फ्रीज से आलम मिल फ्रीज से आलम मिलजी फ्रीज अवटा की ऐस क्यूब मन की बाक्स उ कदा ऐस क्यूब द्रे वेसी आलम मिल वेसी पेटे सर वेवाली मजिल क्राम कदा सो इन रेसीपी वाले यूजली सो मसल क्राम मन की इतक मुझे उ रेसीपी मेग्नीशियम कैलशियम तो उपयोग अट्ला पोटाशिम तो चाल यूज उन्ट बाडी एलक्ट्रोलैट तक मन की मसल क्राम ऊपर सो पोटाशिम अने की दीं बनाना एक्विंद अटे आलम आलम मिल का दाटो मेग्नीशियम उ सो ई रे न्यूट्रिय मन को स्पेसीफि मसल क्राम की बाग उपयोग बोल तीस सारी स्कूप ऐस क्रीम की स्पेषली बनाना फ्रूटक वाली की इध करेक्ट रेसीपी अं इंकोटी इधर प्री मेड पे अंत इला ब्लैंडारी ट्रे ऐसी दाटो और बॉक्स ऐट दाटो दी पेटेक तरवा स्कूप ऐसा यूज उ और इधे मिक्चर 
పాప్సికల్ ట్రేస్ వస్తాయి మనకి ఆ పాప్సికల్ ట్రేస్లో వేసి పైన ఒక స్టిక్ కూడా పెట్టుకుంటే మనకి ఐస్ క్రీమ్ లాగా అంటే స్టిక్ ఐస్ క్రీమ్ లాగా కూడా బాగా పనికొస్తుంది సో ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి దీని ఇలా మనం అట్లీస్ట్ నాట్ మోర్ దాన్ అ డే అయితే బెటర్ ఎప్పుడైనా సరే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ నుంచి ఉన్న న్యూట్రిటివ్ వాల్యూ వేరే ఉంటుంది కదా సో ఒకసారి ఇది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి స్పూన్ తీసుకోండి దీనిపైన కొన్ని టాపింగ్స్ వేసి దీన్ని ఇంకొంచెం అట్రాక్టివ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే కొంచెం చాక్లెట్ లిక్విడ్ చాక్లెట్ కానీ చాక్లెట్ సాస్ దొరుకుతుంది కొంచెం అండి దాంట్లో బనానా తప్ప వేరే స్వీట్ అది ఏం వేసుకోలేదు కాబట్టి లైట్ స్వీట్నెస్ కోసము కొంచెం చాక్లెట్ చిప్స్ కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవచ్చు పైన అండ్ దీన్ని ఇంకొంచెం న్యూట్రిషియస్ చేసుకుందాం అనుకుంటే మనము నట్స్ క్రష్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఆ నట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి న్యూట్రియంట్స్తో పాటు కొంచెం టెక్స్చర్ కూడా వస్తుంది క్రంచీగా ఉంటుంది అంతా సాఫ్ట్గా కాకుండా అది కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నామండి సో హరి గారు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పారు కదా మీరు ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల కూడా మజిల్ క్రామ్స్కి కొంచెం ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి ఇవి కారణాలు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే అలాంటి వాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలండి ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు వచ్చే మజిల్ క్రామ్స్కి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ డిహైడ్రేషన్ రీజన్ అవుతుంది అంటే తీసుకునే ఫుడ్లో కానీ వేరే ఏ రకంగా కానీ వాటర్ ఇంటే కరెక్ట్గా లేకపోతే కనుక ఈ మజిల్ క్రామ్స్ రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో వాటర్ ఇంటే కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ సెకండ్ వచ్చి ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మన ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంటేక్ అంటే సోడియం కానీ పొటాషియం కానీ అంటే స్వెట్టింగ్లో కూడా కొంతవరకు లాస్ ఉంటుంది అట్లాగే ఎక్సర్సైజెస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ న్యూట్రియంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి బాడీలో సో మనకి ఆ షార్టేజ్ ఎలక్ట్రోలైట్ షార్టేజ్ వచ్చినా కానీ ఎక్సర్సైజ్ రిలేటెడ్ మసిల్ క్రామ్స్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతాయి సో ఎలక్ట్రోలైట్ షార్టేజ్ లేకుండా చూసుకోవాలంటే స్పెషలీ మనకి మెగ్నీషియం కాల్షియం అట్లాగే పొటాషియం ఉన్న ఫుడ్స్ కొంచెం ఆ ఫుడ్స్ రిచ్ ఉన్న ఫుడ్స్ మనం ప్రీ ఎక్సర్సైజ్ తీసుకుంటే కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది సో అండ్ అంటే మజిల్ క్రామ్స్ అనేవి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వస్తుంది అన్నారు కదా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ళ వరకు అండ్ వాళ్ళలో కూడా డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి అన్నారు సో పిల్ల అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఏ కారణాల వల్ల వస్తాయండి చిన్నపిల్లల్లో చాలా వరకు డిహైడ్రేషన్తో వస్తాయండి పిల్లలు ఎక్కువసార్లు వాటర్ తాగడం మర్చిపోతుంటారు లేకపోతే ఆటల్లో పడి ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటారు లేదా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి దాహము ఇది దాహము మనం వెళ్ళి వాటర్ తాగాలి అని కూడా ఉండదు ఒక్కొక్కసారి సో వీ ఈ రీజన్స్ మూలాన స్పెసిఫిక్గా విటమిన్ మినరల్ డెఫిషియన్సీ కంటే కూడా డిహైడ్రేషన్తో వచ్చే మసిల్ క్రామ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి పిల్లలకి సో అది అవాయిడ్ చేయాలంటే వాటర్ ఇంటే కరెక్ట్గా ఉందో లేదో కొంచెం మానిటర్ చేసుకోవాలి అలాగే మనము ఈరోజు చేసుకున్న డిష్ లాంటివి ఏంటంటే ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి తినమంటే ఎప్పుడైనా తినేస్తారు సో దాంట్లో కూడా ఇట్స్ జస్ట్ ఫ్రోజన్ వాటర్ సో వాటర్ ఇంటే ఆ రకంగా కూడా లోపలికి వెళ్తుంది అండ్ బనానాస్లో పొటాషియంతో కూడా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా అందుతాయి కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి అట్లాగే అథ్లీట్స్కి ఎక్సర్సైజెస్ అది చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళందరికి కూడా ఇది మంచి డిష్ అవుతుంది ఓకే అండి ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఈ ఐస్ క్రీమ్ మీరు కూడా టేస్ట్ చేసేయండి బనానా ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ అండి బనానా ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారు విధానం ఒకసారి చూసేద్దాం బనానా ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ కావాల్సిన పదార్థాలు గడ్డ కట్టిన అరటిపండు ముక్కలు గడ్డ కట్టిన ఆల్మండ్ మిల్క్ చాక్లెట్ సిరప్ చాకోషిప్ నట్స్ బనానా ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ జార్ లో గడ్డ కట్టిన అరటిపండు ముక్కలు వేసి బ్లెండ్ చేసుకుని అందులో గడ్డ కట్టిన ఆల్మండ్ మిల్క్ వేసుకుని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న దాన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని దానిపైన చాక్లెట్ సిరప్ చాకోచిప్ నట్స్ వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎమ్మి అండ్ హెల్దీ బనానా ఆల్మండ్ మిల్క్ ఐస్ క్రీమ్ రెడీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూస్తాం కదండి మరి టేస్ట్ చేసి అలా ఉందో చెప్తాను బనానా అలాగే నట్స్ అవి తగులుతున్నాయి అండ్ చాకో చిప్స్ కూడా వేశారు కదా చాలా చాలా డెలిషియస్గా ఉందండి సూపర్బ్ అనమాట సో మజిల్ క్రామ్స్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఇంత మంచి డిష్ ప్రిపేర్ చేసి చూపించారు లహరి గారు ఈరోజు అయితే సో దీంట్లో మనకి పొటాషియం అలాగే కాల్షియం రెండు కూడా ఉన్నాయండి సో హ్యాపీగా ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా తినేయచ్చు అంటే 
ఐస్ క్రీమ్ కదా అని చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టి మనం వీక్లీ వన్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు చాలామంది లైక్ చేయరు బనానా సో ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్గా చేస్తే కనుక తినచ్చు సో చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి వెరీ డెలిషియస్ అనమాట సో అంటే డిసీజెస్తో బాధపడే వాళ్ళకి ఇంత మంచి రెసిపీ కూడా చేస్తారని నాకు ఈరోజే తెలిసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూసారు కదండి మజిల్ క్యాంప్స్తో బాధపడే వాళ్ళకి ది బెస్ట్ రెసిపీ చేసి చూపించారు సో ఈ త్రీ డేస్ కూడా మనం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకుందాము అలాగే మంచి మంచి రెసిపీస్ కూడా తెలుసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం అలాగే మంచి రెసిపీ కూడా తెలుసుకుందాం మరి అంతవరకు దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గో బాయ్